मुंबईत भेंडी बाजार इधे इमारत कोसरुन दुर्घटने दह जन मृत्यू पंद्रह वीस जन जख्मी मदत कार्य युद्ध पता सुरू ढिगाखा अजु का ही रहीवासी अड़क भीति पालकमंत्री सुभाष देसाई घटनास्थला की पहा कर्करोगा उपचार राज्य ठिकठिका अत्याधुनिक उपचार केन्द्र उभार आवश्यक मुख्यमंत्री खासगी क्षेत्र थकबाकीदार अपनी दे चुकती करावी अन्यथा व्यवसाय मुकाव लगे केन्द्रीय वित्तमंत्री इशारा इस्रो आठव्या दिशादर्शक उपग्रहा आज संध्या श्रीहरिकोटा हो प्रक्षेपण महिला कृषि क्षेत्र मुख्य प्रवाहत कृषि मंत्रालय प्रयत्नशील दहशतवादाला मिलनी आर्थिक रसद रोखने सहकार्य कर भारत और यूरोपीय संघात एकमत गौराई सोबत आज हो सात दिवस गणरायाच विसर्जन सर्वत्र चोख व्यवस्था नमस्कार अडीजा बीपत्र मी माधुरी पांगे अपल स्वागत करते आता बारम्या विस्तार मुंबई में भेंडी बाजार भाग आज पांच मजली इमारत कोसरुन अपघा दहा ठार तर पंद्रह जन जख्मी जख्मी में अग्निशमन दला दोन जवां का समावेश है इमारती ढिगाखा एक सुटका कर अद्याप ही का जन अड़क भीति व्यक्त कर घटनास्थली अग्निशमन दला दह गाड़िया तसच एनडीआरएफ पथकाक बचाव कार्य सुरू है ढिगाखा अड़क लोक सुटका कर स्थानिक ही मदद कर मुंबई से पालकमंत्री सुभाष देसाई और महापालिका आयुक्त अजय मेहता घटनास्थली जाऊन परिस्थिति आढ़ावा या अपघाता चौकशी से आदेश दे अहिती देसाई वार्ताहरान दी या दुर्घटने सदर्भ में महानगरपालिके उपायुक्त डॉ किशोर क्षीरसागर दूरध्वनी अधिक महिला दी महापालिके निण कक्षालासार भेडी बाजार विभाग मध्य बोरी मोहल्ला हुसैनी इमारत नवा तल मधला अधिक आठ सहावा माला अशा प्रकार बंदकाम इमारत साढ़े आठ वजता कोसरा महती निण कक्षा है नर लगे आठ वजु अड़तीस मिनटा फायर ब्रिगेड क्या पोचले है महापालिके निण कक्षा ने एनडीआरएफ लुद्धा कॉल दिला पोलीस व इतर सर्व एजेंसीज जस कि जे जे हॉस्पिटल सगैंक अलर्ट दिल है पौने नौ वजता एनडीआरएफ की टीम क्या पोचले है परंतु फायर ब्रिगेड जी आधी पोचले होती लगे ढिगारे उपसना सुरुआत के लिए सदर की इमारत ही माड़ा की करप्राप्त इमारत है हुसैनी इमारत अस नाव है यठिका साधारण तेरा भाड़ेकरू होते बारह निवासी एक अनिवासी मे कमर्शियल एसबीयूटी ट्रस्ट ही ज्यादा एरिया जी रिडेवलपमेंट करता है तैयार रिडेवलपमेंट प्रोसेस मध्य प्रोजेक्ट मध्य इन्क्लूड इमारत है जवर जवर एकशे सत्रह वर्ष जुनी इमारत होती ही एसबीयूटी कड़ी दोन हजार तेरह चौदह मध्य सात कुटुंबा पर्यायी व्यवस्था सुधा देव शिफ्ट कर दोन हजार अकरा मधे माड़ा कड़ी यठिका धोकादायक इमारत ही इमारत घोषित करती सद्य स्थिति अभी है कि एकूण अग्निशमन दल और एनडीआरएफ दोगी मिलन जवर जवर अकरा जख्मी और दह मृत दोन अग्निशामक एकूण चौवीस लोकान सॉरी तेवीस लोकान रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू मधे दहा जख अकरा जख्मी हैं दहा मृत हैं मृता मधे सात पुरुष और तीन महिला है दोन जख्मी पुरुष अग्निशामक दला जवान है अजु ही रेस्क्यू वर काम तो सुरू है महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी ही दुर्घटनाग्रस्त इमारतीला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला या दुर्घटनेला म्हाडा जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय आधुनिक उपचारासाठी रुग्णालयासोबत सेवाभाव महत्वाचा आहे कर्करोगावरच्या उपचारासाठी अत्याधुनिक उपचार केंद्र राज्यात ठिकठिकाणी उभी राहणं आवश्यक आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं नवी मुंबईतल्या सानपाडा इथं महात्मा फुले चॅरिटेबल ट्रस्ट रुग्णालयाचं काल मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं त्यावेळी ते बोलत होते 
या रुग्णालयाच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किमतीत उपचार केले जाणार आहेत दरमहा या रुग्णालयात तीस मुलांवर मोफत उपचार होणार आहेत ही महत्वाची बाब असल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणाले दोन हजार अकराच्या जनगणनेच्या आधारे रेल्वे मार्गालगत झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी सर्वेक्षण पूर्ण करावं असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना दिले राज्यातल्या रेल्वे रस्ते आणि मेट्रो अशा विविध प्रकल्पांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी काल मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर आढावा बैठक घेतली त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल या उन्नत मार्गावर खारघर इथं रेल्वेची कारशेड तयार करण्यासाठी रेल्वे मंत्र्यांबरोबर बैठक घेण्याचं यावेळी निश्चित करण्यात आलं पुणे मेट्रो अंतर्गत सहा महिन्यात स्वारगेट इथं एकत्रित परिवहन केंद्र उभारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले यवतमाळ जिल्ह्यातल्या बेमला आणि लघु वर्धा प्रकल्पासाठी प्रत्येकी दीडशे कोटी रुपये देण्यात आलेत त्यामुळे तिथं पुनर्वसनाचं काम वेगानं करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले खाजगी क्षेत्रातल्या थकबाकीदारांनी आपली थकबाकी बँकांना चुकती करावी अन्यथा आपला व्यवसाय दुसऱ्याच्या ताब्यात देण्यासाठी सज्ज राहावं असा इशारा केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिलाय ते आज नवी दिल्लीत अर्थतज्ञांच्या परिषदेत बोलत होत नव्या दिवाळखोरी कायद्यामुळे बँकांना दिवाळखोरांविरोधात कठोर पावलं उचलणं शक्य झालंय देशाच्या थकीत कर्जाच्या सुमारे चौथ्या भागा इतक्या आकारमानाच्या दोन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी बारा मोठ्या थकबाकीदारांविरोधात कारवाई करण्यात आली असं त्यांनी सांगितलं अशाच प्रकारे इतर दिवाळखोरांना कारवाईची नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली बँकांना अधिक भांडवल पुरवण्याची सरकारची तयारी आहे मात्र बँकांची थकबाकी कमी करणं जास्त महत्वाचं आहे असं ते म्हणाल मोठ्या थकबाकीदारांविरोधात उचललखा पावलांमुळ बँकिंग प्रणालीच्या स्थितीत सुधारणा दिसू लागली आहा मात्र या प्रक्रियसाठी काही वळ दक्ष गरजेचं आह असं जटली यांनी नमूद कलि इस्रो अर्थात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था आज आय आर एन एस एस वन एच या आठव्या दिशादर्शक उपग्रहाचं प्रक्षप्पण करणार आह श्रीहरिकोटा इथल्या उपग्रह प्रक्षप्पण केंद्रावरून संध्याकाळी सात वाजता या उपग्रहाचं प्रक्षप्पण होईल देशी जीपीएस प्रणाली संदर्भात हे अतिशय महत्वाचं पाऊल ठरणार आह या उपग्रहामुळे मच्छिमारांना ते आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ जात असल्याची पूर्वसूचना वेळीच मिळेल तसंच सर्वसामान्य लोकांनाही इच्छित ठिकाणची अचूक माहिती या प्रणालीमुळे मिळणार आह महिलांना कृषी क्षेत्राच्या मुख्य प्रवाहाचा भाग बनवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालय अतिशय मेहनत करत असल्याचं केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंग यांनी सांगितलं ते काल नवी दिल्लीत महिला शेतकऱ्यांच्या अधिकारांचं रक्षण या विषयावर राष्ट्रीय महिला आयोगानं आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलत होत कृषी मंत्रालयाच्या उद्दिष्टांतर्गत शेतकऱ्यांवर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा फायदा शेतकऱ्याला मिळावा आणि त्यांची उत्पादकता तसंच उत्पादन वाढावं यासाठी सरकार प्रयत्न करत आह असं ते म्हणाल कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग परिचित आह मात्र गेल्या तीन दशकात या क्षेत्रात या दोन्ही घटकांच्या टक्क्वारीत घट झाली आह कृषी क्षेत्रात ही घट झाली असली तरी पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या प्रमाणात घट कमी दिसत असल्यानं त्यांचं योगदान वाढवण्यावर कृषी मंत्रालयाचा भर आह असं राधामोहन सिंह यांनी नमूद कलि स्वित्झर्लंडच्या राष्ट्राध्यक्ष डोरिस लुथार्ड यांनी आज नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना दक्षसह दोन्ही दक्षांच्या संबंधांबाबत सखोल चर्चा कली परस्पर हिताच्या जागतिक आणि प्रादेशिक मुद्द्यांचाही त्यांनी आढावा घेतला त्यापूर्वी लुथार्ड यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेतली आणि द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा केली लुथार्ड भारताच्या तीन दिवसांच्या भेटीवर असून त्यांचं राष्ट्रपती भवनात समारंभपूर्वक स्वागत करण्यात आलं दोन हजार सात नंतर पहिल्यांदाच स्वित्झर्लंडच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला भेट दिली आह गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदी यांनी जून महिन्यात स्वित्झर्लंडला भेट दिली होती या भेटीदरम्यान स्वित्झर्लंडनं अणुपुरवठादार गटाच्या सदस्यत्वासाठी भारताला पाठिंबा जाहीर कला होता दहशतवादाला समूळ नष्ट करून या कारवायांना मिळणारी आर्थिक रसद रोखण्यासाठी संरक्षण दल आणि गुप्तचर संघटनांमध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या मुद्द्यावर भारत आणि युरोपीय संघात एकमत झालंय 
भारत आणि युरोपीय संघाच्या प्रतिनिधींदरम्यान काल नवी दिल्ली इथं झालेल्या बैठकीत याविषयी विस्तृत चर्चा झाली अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानी सीमारेषेवरून होणारे दहशतवादी हल्ले तसंच पाकिस्तानातून होणारे सरकार पुरस्कृत हल्ले याविषयी या बैठकीत एकमेकांना माहिती देण्यात आली असं परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटलं आहे यंदाच्या हज यात्रेसाठी जगभरातून आलेले लाखो मुस्लिम बांधव सौदी अरबला पोहोचले या पाच दिवसांच्या यात्रेदरम्यान काल मीना इथं सर्व यात्रेकरूंनी पहिला विश्राम घेतला त्यानंतर आज सर्वजण माउंट अराफत इथं प्रार्थना करतील यात्रेच्या अंतिम टप्प्यात ते मक्का इथं पोहोचतील प्रेषित मोहम्मदाच्या दया आणि क्षमा या शिकवणुकीचा संदेश देणाऱ्या हज यात्रेसाठी एकूण वीस लाख मुस्लिम भाविक गेले असून एकट्या भारतातून एक लाख सत्तर हजार यात्रेकरू रवाना झाले दोन दिवसांपूर्वी आगमन झालेल्या गौराई सोबत आज सात दिवसांच्या गणपतीचं विसर्जन होणार आहे राज्याच्या काही भागात या गौरीची महालक्ष्मी म्हणूनही पूजा केली जाते बुलडाणा जिल्ह्यातल्या खामगाव इथं गौराईचं आगमन झाल्यानंतर त्यांची ज्येष्ठा आणि कनिष्ठा म्हणून मुलीच्या नात्यानं स्थापना करण्यात आली बीड जिल्ह्यातही मोठ्या थाटामाटात गौरीचं स्वागत करण्यात आलं या उत्सवात लाकडी ओणक्यांवर गौराईची स्थापना केली जाते या गौरीसोबत गोप आणि गोपिका म्हणून लहान बाळांचे मुखवटे ठेवून आकर्षक सजावट केली जाते आजच्या विसर्जनासाठी राज्यात सर्वत्र योग्य ती व्यवस्था करण्यात आली आहे सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवानिमित्त पुणे महानगरपालिकेनं पुणे पत्रकार संघाच्या सहकार्यानं छायाचित्र प्रदर्शनाचं आयोजन केलंय गणेशोत्सवातल्या विविध घटना आणि त्यातली मनमोहक दृश्य कॅमेऱ्यात कैद करण्यात आली असून पुणेकरांना आपला गणेशोत्सव छायाचित्राच्या माध्यमातून पाहायला मिळणार आहे सारसबागेसमोरच्या बाळासाहेब ठाकरे कला दालनात आयोजित या प्रदर्शनाचं उद्घाटन पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांनी आज केलं हे प्रदर्शन चार सप्टेंबरपर्यंत सुरु राहील लातूर जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीनं डीजे आणि डॉल्बी मुक्त गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या अभिनव उपक्रमाला लातूर जिल्ह्यातल्या गणेश मंडळांकडून चांगला प्रतिसाद मिळतोय डीजे आणि डॉल्बीवरचा खर्च टाळून जिल्ह्यातल्या तब्बल सव्वा दोनशे मंडळांनी जवळपास दहा लाख रुपयांचा निधी दिलाय पोलीस अधीक्षकांची ही संकल्पना असून बळीराजा सबलीकरण अभियानाला आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांनी देखील पुढाकार घेतलाय या अभियानासाठी हे कर्मचारी आपला एका दिवसाचा पगार देणार असल्याचं जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ शिवाजीराव राठोड यांनी सांगितलं गणेश विसर्जन झाल्यानंतर आमचा असा मानस आहे हे आम्ही नंतर ठरवणार आहोत त्या ठिकाणी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब नंतर ज्यांनी मदत केली जे मंडळाचे पदाधिकारी अधिकारी सगळे असतील ते आणि आमचे पोलीस अधिकारी कर्मचारी हा एकत्र कार्यक्रम आम्ही त्या ठिकाणी समाजासमोर घेणार आहोत आणि वस्तू स्वरूपात आपल्याला आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब आहेत वस्तू स्वरूपात किंवा त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी मदत करता येईल अधीक्षकांच्या आवाहनाला गणेश मंडळांनीही प्रतिसाद दिलाय या उपक्रमासाठी भरीव मदत द्यायला मंडळांनी सुरुवात केली आहे बळीराजा सबलीकरणासाठी आम्ही आमच्या मंडळाच्या वतीनं सुद्धा डॉल्बीच्या खर्चामध्ये कपात करून आणि इतर खर्चाचे काटकसर करून भरीव अशी मदत पोलीस खात्याला दिलेली आहे इतर सर्व सार्वजनिक गणेश मंडळांनी सुद्धा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊ नये त्यांना मदत व्हावी यासाठी आपण सर्वांनी मिळून गणेश मंडळाच्या वतीनं योग्य ती मदत करावी एवढी आमची सर्वांना विनंती आहे
गणेशोत्सव म्हटला की भव्य आरास विद्युत रोषणाई आणि वाद्यांचा दणदणाट असं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं पण अनेक गणेशोत्सव मंडळं आपल्या देखाव्यांद्वारे सामाजिक संदेश देण्याचं कामही करतात वाशिम इथल्या देवपेठ गणेश मंडळानं यंदा एक हजार एकशे अकरा रोपट्यांपासून अकरा फूट उंचीची गणेश मूर्ती तयार करून पर्यावरण रक्षणाचा आगळा वेगळा संदेश दिलाय शहरातल्या महाराष्ट्र गणेश मंडळानं दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांना प्रसाद म्हणून प्रत्येकी एक रोप देण्याचा उपक्रम सुरू केला असून विसर्जनाच्या दिवशीही रोपाचं वाटप करण्यात येणार आह त्याच्यापासून चांगले फायदे मिळतात असे फायदे मिळण्यासाठी वृक्षारोपण करण्याचं ठरविलेलं आहे आणि ते वृक्षारोपण म्हणजे तुकाराम महाराजांच्या वाक्याप्रमाणे वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी अशी आहे रत्नागिरी जिल्ह्यात सरवेली इथं राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं केलेल्या कारवाईत गोवा बनावटीची दारू जप्त केली आहे वाहनासह पाच लाख एकावन्न हजार रुपये इतक्या किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला या प्रकरणी एकाला अटकही करण्यात आली आह गुणवत्ता आश्वासन संचालनालयाच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त अहमदनगर इथल्या गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालयात टायर्सच्या कामगिरीचं मूल्यमापन या विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलं मेजर जनरल एस एस चड्ढा यांनी दोन दिवस चालणाऱ्या या चर्चासत्राचं उद्घाटन केलं जेके टायर्स अपोलो एमआरएफ या आणि अशा अनेक टायर कंपन्यांचे उद्योजक आणि प्रतिनिधी या चर्चासत्रात सहभागी झाले टायरशी संबंधित विविध तांत्रिक बाबींविषयी तज्ञांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं टायर उद्योगातले बदल वाहनांच्या टायर्सना उद्भवणाऱ्या समस्या आणि त्यांचं निराकरण आधुनिक तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण अशा बाबींसंदर्भातही या चर्चासत्रात मार्गदर्शन केलं जाणार आह शेतकरी आंदोलनाची पुढची व्यूहरचना संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी सरकारला अंतिम इशारा आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी या मुद्द्यांवर सप्टेंबर महिन्यात जळगाव इथं राज्यस्तरीय शेतकरी परिषद घेण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीनं परभणी इथं घेतला समितीच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली कामगार नेते बाबा आढाव सुकाणू समितीचे पदाधिकारी रघुनाथ पाटील आमदार बच्चू कडू अशोक ढवळे विलास बाबर आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होत सरकारनं कर्जमाफीच अर्ज न घेता शेतकऱ्यांचं कर्ज सरसकट माफ करावं अशी मागणी यावेळी करण्यात आली सर्व संघटनांनी एकजुटीनं आंदोलन चालू ठेवावं नव्या संघटनांना सहभागी करून घ्यावं राष्ट्रव्यापी शेतकरी समन्वय समिती स्थापन करण्यात यावी असे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचं डॉ नवले यांनी सांगितलं बुलडाणा जिल्ह्यात भालेगाव इथं महसूल मंडळ स्तरावर शेतकरी कर्जमुक्त मेळावा आयोजित करण्यात आला होता राज्य शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना यावेळी खामगाव उपविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केलं शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेची माहिती देऊन त्यांच्याकडून अर्जही भरून घेण्यात आल कर्जमाफीचा अर्ज अगोदरच सादर कलिखा शक्किऱ्यांना यावळी प्रमाणपत्रही वितरित करण्यात आल गरजू शक्किऱ्यांना पंधरा सप्टेंबरपर्यंत महा ऑनलाईन केंद्र शक्किरी ई महासद्वा केंद्र या माध्यमातूनही अर्ज सादर करता यस्तील शक साहित्य क्षेत्रातला प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा साहित्य अकादमीचा भाषा सन्मान पुरस्कार ज्येष्ठ मराठी साहित्यिक आणि भाषाप्रभू प्राध्यापक मधुकर मेहेंदळे यांना जाहीर झालाय एक लाख रुपये सन्मानधन स्मृतीचिन्ह असं या पुरस्काराचं स्वरूप आह तुळू भाषेतल साहित्यिक अमृत सोमेश्वर यांनाही या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात येणार आह प्राध्यापक मेहेंदळे हे वेद आणि महाकाव्याच अभ्यासक आह पाली प्राकृत यांसारख्या ऐतिहासिक भाषांचही तज्ञ आह त्यांनी आतापर्यंत इंग्रजी मराठी आणि संस्कृतमधून अकरा पुस्तकं आणि शेकडो लेख लिहिले आहेत आदिवासींच्या विविध कलागुणांना वाव देण्यासाठी गडचिरोली पोलीस विभागातर्फे सव्वीस ऑगस्ट ते पाच सप्टेंबर दरम्यान पारंपरिक समूह नृत्य स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय सव्वीस ऑगस्ट हा जिल्हा वर्धापन दिन म्हणून साजरा केला जातो त्यानिमित्त ही स्पर्धा घेण्यात येत गडचिरोली जिल्ह्याची संस्कृती विशेष असून या स्पर्धांमुळे आदिवासी मुलांना आपल्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी चांगलं व्यासपीठ मिळेल असं मत देसाईगंज पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अतुल तावडे यांनी व्यक्त केलं जिल्ह्यातले युवक युवती मोठ्या प्रमाणावर या स्पर्धेत सहभागी झाले
कवी गायक आणि शाहीर घनश्याम जमदाडे यांचं आज हिंगोली जिल्ह्यातल्या देवठाणा इथं राहत्या घरी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं निधन झालं ते त्रेसष्ट वर्षांचे होते बेटी बचाव बेटी पढाव साक्षरता हुंडाबंदी अशा विविध सामाजिक विषयांवर गेली चाळीस वर्ष त्यांनी प्रबोधनाचं कार्य केलं हिंगोली जिल्ह्याच्या वतीनं देण्यात येणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कारानंही त्यांना गौरवण्यात आलं होतं इंग्लंडमध्ये प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या बीआरडीसी ब्रिटिश फॉर्म्युला थ्री स्पर्धेत कोल्हापूरच्या कृष्णराव महाडिकनं भारताला विजेतेपद मिळवून दिलं इंग्लंडमधल्या या यशानंतर कृष्णराजचं काल कोल्हापुरात आगमन झालं रेसिंग सारख्या थरारक क्रीडा प्रकारात उत्तुंग कामगिरी केलेल्या कृष्णराजचं कोल्हापूरकरांनी जल्लोषात स्वागत केलं शहराच्या मुख्य मार्गावरून त्याची मोठ्या उत्साहात मिरवणूक काढण्यात आली छत्रपती शाहू महाराज आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते कृष्णराजचा गौरव करण्यात आला तब्बल एकोणीस वर्षानंतर कृष्णराजच्या रुपानं भारताला विश्व मानांकित कार रेसचं विजेतेपद मिळालं आह भारत आणि श्रीलंका यांच्यात आज कोलंबो इथं चौथा एकदिवसीय क्रिकेट सामना होत असून भारतानं नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय या सामन्यात केदार जाधव यजुर्वेंद्र चहल आणि भुवनेश्वर कुमार यांना विश्रांती देण्यात आली आहे त्यांच्या जागी मनीष पांडे कुलदीप यादव आणि शार्दुल ठाकूर यांना संधी देण्यात आली आहे मुंबईचा शार्दुल ठाकूर याचं एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यातलं पदार्पण आह यापूर्वीच तिन्ही सामन जिंकल्यानं भारतानं मालिकेत तीन शून्य अशी विजयी आघाडी घेतली आह याही सामन्यात विजयी घोडदौड कायम राखण्यासाठी भारत उत्सुक आह महेंद्रसिंग धोनीचा हा तीनशेवा एकदिवसीय सामना आह सलामीला आलेला शिखर धवन भोपळा न फोडता स्तंभूत परतला असून आतापर्यंत भारताच्या एक बाद चोवीस धावा झाल्या गेल्या आठवडाभरापासून राज्यात बहुतांश भागात पावसाचं दमदार पुनरागमन झालं त्यामुळे विविध धरणांच्या पाणीसाठ्यातही वाढ झाली आहे औरंगाबाद नाशिक आणि भंडारा जिल्ह्यातल्या आमच्या प्रतिनिधींनी तिथल्या धरणातल्या पाणीसाठ्यांबद्दल दूरध्वनीवरून अधिक माहिती दिली मागील काही दिवसांपासून दीड महिन्यानंतर तब्बल मराठवाड्यात बऱ्यापैकी पाऊस पडला असला तरी मोठ्या अकरा प्रकल्प प्रकल्पापैकी फक्त चारच प्रकल्पात समाधानकारक साठ असून बाकीच्या प्रकल्पात अजूनही स्थिती चिंताजनक आहे ते भरण्यासाठी अजूनही मराठवाड्यात मोठ्या पावसाची गरज आहे जायकवाडी प्रकल्पात एकाहत्तर टक्के तर नांदेड येथील विष्णुपुरी प्रकल्प हे शंभर टक्के भरले आहेत तेरणा उस्मानाबाद उस्मानाबाद मधील तेरणा प्रकल्पही एकाहत्तर टक्के भरले असून दोन दिवसाच्या मुसळधार पावसाने जरी नदी नाले वाहत जरी असतील तरी मराठवाड्यात अजूनही पावसाची अपेक्षित सरासरी गाठलेली नाहीये मराठवाड्यातील चारशे एकवीस मंडळापैकी फक्त दोनशे मंडळातच अतिवृष्टी झाली असून बाकीच्या मंडळात सरासरीच्या पन्नास टक्क्यापेक्षाही कमी पाऊस आहे त्यामुळे मराठवाड्यातील प्रकल्प भरण्यासाठी अजूनही मोठ्या पावसाची गरज आहे औरंगाबाद येथून दूरदर्शन बातम्यांसाठी माहिती जागा नाशिक जिल्ह्यात मोठे मध्यम लहान असे एकूण चोवीस प्रकल्प असून त्यामध्ये सात मोठे आणि सतरा मध्यम प्रकल्प आहेत संबंधित विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नाशिक जिल्ह्यात विशेषतः इगतपुरी त्र्यंबकेश्वर पेठ सुरगाणा नाशिक तालुक्यामध्ये चांगला पाऊस झाला असून इतर तालुक्यात पण पावसाची स्थिती समाधानकारक अथवा बरी म्हणावी लागेल या चोवीस प्रकल्पांची एकूण क्षमता पासष्ट हजार आठशे चौदा दशलक्ष घनफूट असून त्यात आज उपयुक्त पाणीसाठा बावन्न हजार नऊशे एकाहत्तर दशलक्ष घनफूट म्हणजे सरासरी ऐंशी टक्के इतका आहे नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणारे गोदावरी नदीवरील गंगापूर धरण त्र्याण्णव टक्के भरले असून थोड्या पावसानंतर देखील पाण्याचा विसर्ग करावा लागत आहे गोदावरी दारणा कादवा या जिल्ह्यातील मोठ्या नद्या असून त्या नद्यांवरील हे प्रकल्प आहेत दूरदर्शन बातम्यांसाठी नाशिकहून अनिल कुमार वैद्य भंडारा जिल्ह्यामध्ये मागील दोन दिवसांपासून पाऊस जो आहे आता थोडस एक दिवसापासून संत झाले संत झालेला आहे थांबलेला आहे पण त्या अगोदर दोन दिवसा अगोदर खूप छान पाऊस झालं होतं तिकडे आणि अपेक्षेनुसार जे पाऊस पाहिजे होतं त्याचं प्रमाण अजून तरी कमीच आहे सरासरीला जवळपास पासष्ट टक्के आतापर्यंत पाऊस झालेला आहे जिल्ह्यामध्ये आणि दोन दिवसात जो मागच्या दोन दिवसामध्ये जो पाऊस झाला ज्याच्यामध्ये मध्यवर्ती म्हणजे मध्य प्रदेशच्या मध्य सीमावर्ती भागात गोंदिया जिल्ह्यात आणि भंडारा जिल्ह्यामध्ये जो सतत दोन दिवस पाऊस झाला त्याच्यामुळे धरणाच्या पाठीमध्ये वाढ झाली होती त्याच्यामुळे विदर्भातील सर्वात मोठा प्रकल्प जो होता गोसेखूर त्याचं 
तेहतीस ही गेट जे है तो उगड़ आए होते दौनशे बास दौनशे बेच पॉइंट पांच अभी पाकड़ी मेन्टेन कर आज तैयारपैकी पंचवीस गेट ओपन कर ज्यादा पॉइंट पांच मीटर ने गेट उगड़ आए जतना एक पॉइंट एक हजार नौशे साठ क्यूसेक्स पानी का विसर्ग हो जिहत विचार करता आता बाकी सगे जी फिर पास टे पानी पाक पाउस पड़ा जे बाकी धरण है तो पूर्णपने भर ले छोटे जे धरण है तो इमारत को दुर्घटने बारह जन मृत्यु पंद्रह जख्मी मदत कार्य युद्ध पता सुरू ढिगा खा अजु रहीवासी अड़क भीति पालकमंत्री सुभाष देसाई घटनास्थला की पहा कर्करोगा उपचार अत्याधुनिक उपचार केन्द्र उभार आवश्यक मुख्यमंत्री खासगी क्षेत्र थकबाकीदार अपनी देणी चुकती करावी अन्यथा व्यवसाय मुकाव लगे केन्द्रीय वित्त मंत्री इशारा इस्रो आठव्या दिशादर्शक उपग्रह आज संध्या श्रीहरिकोटा हो प्रक्षेपण महिला कृषि क्षेत्र मुख्य प्रवाहत आना कृषि मंत्रालय प्रयत्नशील दहशतवादाला मिलना आर्थिक रसद रोखने सहकार्य कर भारत और यूरोपीय संघात एकमत गौराई सोब आज हो सात दिवस गणराया विसर्जन सर्वत्र चोख व्यवस्था संपल पुनः भेटू संध्या पांच वजता सह्याद्री वहिनी